حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں سن ہجری کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنوایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپاشی کا نظام قائم کیا فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری عہدے داروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ کے دسترخوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے آپ کے کرتے پر چودہ پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور اگر کسی سرکاری عہدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کا احتساب کرتے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرواتے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں ہم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مقروض تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی آپ کے عدل کی یہ حالت تھی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی چرواہا بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑے جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیا کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے جدہ کرتے ہیں دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے دو سو پینتالیس ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا جن کے بارے میں مستشرقین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا